Здравствуй, дорогой четверговый зритель, в эфире «Вятка Тудей». Как новости, только душевнее. Вечернее шоу в студии Роман Корнеев. И сегодня вы можете обратить внимание, что наша студия наконец-то перестала выглядеть, как будто бы мы только сюда переехали. У нас появились красивые кресла и этот пуфик, за которым мы будем вести беседы с гостями нашей телепередачи. Сегодня гости у нас воображаемые. Ну а со следующей недели они будут вполне реальными. Ну а сейчас мы расскажем, что сегодня мы сняли, и это, поверьте, очень забавно. Действительно печальная история с улицы Северное Кольцо. В квартирах протекает, во многих квартирах протекает. Что у вас -то? все, все, то, все отпало. В какой кировский котельной живет будущий Виктор Цой? Ой, как красиво. Все. Пристроим сегодня лоскуна. И не енота по лоскуна, а собака лоскуна. Энергичный, красивый пес. И, наконец, озвучим со случайными прохожими трейлер к фильму, который вышел сегодня. Он сильный, очень крутой, но при этом тупой. Войди в роль, пожалуйста. Начнем программу с рубрики «Наболело». И сегодня действительно наболело на улице Северное кольцо. Мы много снимаем таких сюжетов, но сегодня реально, действительно, очень проблемная ситуация. Оксана Стяшкина съездила, посмотрела, как живут люди и удивилась, как можно в 2017 году, да бог с ним, в 21 веке, жить в таких условиях. Вот у нас, пожалуйста, наш подъезд. Пойдемте. Сейчас в квартирах протекает, во многих квартирах протекает. Что у вас-то? Все, все, то, все отпало. Все, пойдемте, если не боитесь. Набравшись смелости, мы пошли на экскурсию по дому номер 20 по улице Северное Кольцо. Первый объект – это лестница, которая проверяет на прочность ноги жильцов. Вот наша лестница. Где я упала, где я порвала связку в прошлом году. Лестницу обещали в 2008-м отремонтировать. В 2010-м ничего не сделано. Следующий объект – потолок. Ну как потолок? То, что от него осталось. Управляющая компания рабочих послали, штукатурку отодрали, и вот час дранка. Это никто делать уже не будет. Ну а теперь наш экскурсовод Фаина Николаевна пригласила нас посмотреть, что происходит в квартирах. Пройдите, посмотрите, вот что... протекает, да? Да. И у них все протекало в комнате. В комнате Муж протекало. с другом все там починили да, крышу, да, делали. Потому, что, потому что мы спали с тазиком. Спать с тазиком приходится и соседям Марии. Да, у них когда дождь, у них бежит вот прямо так по стене все. Да. Ну это даже бомжи в таких не живут. Жилье в таком. Это что ж такое творится? Мария не раз обращалась в управляющую компанию. Они мне отписали, что у них нет денег на капитальный ремонт. Звоните в ЖКО. Вот. Звоню в ЖКО, они говорят, это само, мы не делаем капитальные ремонты. Говорит, это само, звоните в управляющую компанию. И Все. то есть они друг на друга? Да, да. да. Делайте сами, собирайте деньги. Вчера у вас была комиссия, да? Да. Какая комиссия? С прокуратуры, жилищного управления. И что там сказали в итоге? Они сказали, что дом вообще не подлежит ремонту. Не подлежит он аварийный. Его надо признать аварийным, расселять людей. Вот так они сказали. А, Уехали а, дальше, не знаешь что. Сама, как, как, когда кто признает этот дом аварийным, это неизвестно. Мы очень надеемся, что кировские чиновники обратят внимание на проблемы жильцов дома номер 20 по улице Северное кольцо и помогут их решить. Оксана Стяшкина специально для программы «Вятка Тудей». Продолжим телепередачу пресс-релизом, который пришел в нашу редакцию. Пресс-релиз. Мы приглашаем вас, дорогая съемочная группа, на день открытых дверей в котельную. Мы как узнали, что в котельной проходит день открытых дверей, сразу же собрали все свои пожитки и поехали снимать, потому что же это же эпичное событие. День открытых дверей в котельной. Там же наверняка есть Виктор Цу или Юрий Шевчук. Ну что, здесь собрались самые крутые будущие теплоэнергетики. И мы отправляемся на экскурсию куда? Котельную! А посетили мы новенькую современную котельную в микрорайоне Радужный. Именно от этой котельной зависит, будет ли в домах радужнинцев горячая вода и тепло. Надежда, вы, я так понимаю, вот эти все колбочки, какие-то штучки, это вы так воду проверяете? Это мы так воду проверяем. Это вот что за приборчик? Это у нас PH-метр. Какая кислотность у нас идет в воде? В воде, да. Так, какая? 7,23, это что значит? Это хорошее. И мыться, и пить. 
Ну, пить нельзя, но мыться можно. Мыться можно, да. После этого мы отправились в комнату оператора котельной. Именно отсюда он управляет механизмом запуска тепла. Сегодня эта ответственность лежит на Викторе. Чувствуете ли вы себя вообще всем огущим после этого? Да нет, конечно. Почему вы решили пойти именно вот оператором котельной? Может быть, вы вдохновились биографией Виктора Цоя? Нет, наверное. Стихи ни музыку не пишете? Нет, пока. Пока. А пока. есть что-то в задумках? Ну, может, что-то есть. Рок будете петь? Не знаю, как пойдет. Значит, все должны вас запомнить. Виктор, будущий, возможно, музыкант. И можно автограф тогда у вас на всякий случай взять, вдруг потом вам не пробиться. Ой, как красиво. Все. Ну, а теперь самое время спуститься в котельную. О, как прикольно тут. Это трехходовой клапан. Шкафы управления сетевыми насосами. Это режимные карты котла. А давайте-ка я лучше объясню вам все это сама, как девочка. Вот это большая штучка, в которую поступает газ. И по какой-то там трубочке, наверное, вот по этой, бежит вода теплая в дома жильцов поселка Радужного. Это все, что я поняла. И вот так вот получается и работает вот вся система да. котельной, да? Да. В трех словах коротко и ясно. Да. Как тебе такая экскурсия? Нормально, потому что все новое, вот это приятно. Потому что мы были на ТЭЦ, на ТЭЦ-5 и на ТЭЦ-4, это, ой, лучше бы я не знал, где вода появляется моя, которая дома. Раньше бы вас называли кочегарами, а теперь вы? Теплоэнергетики. Это что вот было интересно, что, может быть, вас удивило? Отсутствие деэратора. Можно по-русски? Ну, такое устройство для деэрирования воды. После этой фразы тебе должны сразу же поставить за полугодие пятерку. Это было бы круто. Теперь мы вместе с ребятами знаем, как выглядит современная котельная. Оксана Стяшкина специально для программы «Вятка Тудей». А далее рубрика «Пристроим вместе». Пристраиваем мы лоскуна. Такое ощущение, что я работаю на MTV в 2002 году. Веду рубрику «Золотой диван». Слава богу, нет. Пристроим вместе. Сегодня ищет новую семью этот милый мальчик по кличке Ласкун. Ласкун очень доброжелательный и общительный мальчик. Он любит гулять, общаться с другими животными, хорошо ладит с детьми, подойдет в любую любящую семью. Ласкун молодой, ему всего три годика у нас. Энергичный, красивый пес. Вообще, сама кличка говорит сама за себя. Он очень ласковый. Вот в нем столько любви. Он всех прям заобнимает, целует. Хорошим другом, компаньоном. Самое интересное, что он даже хорошим охранником будет. Если вы хотите, чтобы Ласкун стал новым членом вашей семьи, звоните по номеру, указанному в нижней части экрана. Номер телефона 8-953-139-2033. Сегодня четверг, это день кинопремьер. В этот день в кинотеатрах появляются новые фильмы. Ну а мы с вами чаще всего, конечно же, фильмы смотрим дома и балуем себя иностранные фильмы в различных переводах, кого их сейчас много. Не-не-не-не, мы, конечно же, все покупаем фильмы только на DVD и слово торрент не знаем. Но откуда-то в голове всплывают слова, когда мы говорим студия озвучки, такие названия, как Lost Film, Кубик в Кубе и так далее. Наша редакция открыла и решила, что мы не хуже и вполне можем завести свою студию озвучки. Для того, чтобы озвучивать фильмы, студии нанимают профессиональных актеров и платят им баснословные гонорары. Но в нашем городе можно просто пройтись по парку и найти актеров, которые озвучат фильм не хуже. Итак, студия озвучки «Золотой рот России» озвучивает трейлер к фильму «Удача Логана». Жизнь, пожалуйста, сейчас в роль хакера. Я хакер. Да мне любую систему взломать, как два пальца. А еще раз, ты хакер, давай. Я хакер. Да мне любую систему взломать, как два пальца. А будете актерами озвучки? Давайте. У кого из вас по актерскому мастерству посильнее? Главный герой, э, зовут его Джимми Логан. Он сильный, очень крутой, но при этом тупой. Войди в роль, пожалуйста. Тебе нужно сказать несколько фраз, смотря в камеру. Если кто и может взорвать банковское хранилище, то это Джо Бабах. Ты криминальный авторитет Джо Бабах. 
Я криминальный авторитет Джо Баба. А И Советска. В Советска есть криминальные авторитеты? Конечно. Я тут, блин, я за решеткой. Вы играете директора. Вы директор сам? ИП. Вы увольняете человека. Джимми, ничего личного, ты уволен. У вас главная женская роль. Вы самая прекрасная, самая обольстительная дама в мире. Нам нужно все на Джимми Логана. Тебе нужно смотреть в камеру, как будто ты тупой и сидел. Вот, я, я уже тебе верю. Все, я завязал с криминалом. При, ты прекрасен. А, у тебя такая секси-секси. Будьте с собой. Mm -hmm. Все под контролем. Ты псих. No. Ну. вообще как, ты нормальный сам? Ты... Нет. Это отвал башки просто. Это вы сексуальная. Это уже интересно. Ну, братья, приобнимитесь. Напоминаю, напоминаю, вы тупые. А, а что, что, так говорят? говорят? Студия озвучки «Золотой рот России». Свадьбы, юбилеи, кинопремьеры. Джимми, ничего личного, ты уволен. У тебя же сын. Меня сократили, ясно? В связи с повышенным риском страховых выплат. Мама манера тебя не учила. Если кто и может взрывать банковское хранилище, то это Джо Я тут, блин, я за решеткой. Есть план, как вытащить тебя. Да мне любую систему взломать, как два пальца. Да я шарю в твиттерах Ничего решить не все, я завязал с криминалом. Да это отвал башки просто. Все под контролем. Это уже интересно. Нам нужно все на Джимми Логана. Я тут заголюсь. Не подглядывай. Я кому сказал? Вы чё, Логан, вы прямо такие одноклеточные, как про вас говорят. А что, что так говорят? говорят? Удачи, Логана, смотрите в кинотеатрах. А ты выйди из образа-то. Вы... <свят> Удачи, Удачи Логана, Логана, смотрите, смотрите в, кинотеатрах. в кинотеатрах. И на сегодня это все. А дайте-ка я пересяду, буду говорить это на пуфике. И на сегодня это все. В эфире была Вятка Тудей, как новость, только душевнее. Увидимся в понедельник, классной пятницы и выходных вам, дорогой зритель.